In my 25 years in this college, have I never seen so much. I can't end back on this devil. That is now but sure. That is far away. Things are now hand in hand. So many things must not be happen. A bad spirit is busy to get the hand in this college. I go to the Kimsmoor. I have a long time after the maar ik geloof niet het zal ver hoeft te zoeken. Daar heen je het nu. Ik heb het geweerd. Je laat taart met mijn zaal eens. Ik zou nooit in haar vraag wel eens geklimmen. Dus jij niet gezegd dat ik het te vet om het te doen. Ga je daar niet doen af? Ik ga die getuigenis vernietigen. Ah! Dit is daar vandaan gekomen. Kerel, zie ik over. Maak sporen. Ik zal me alsjeblieft naar mijn kantoor toe volgen. Als het niet voor jullie was, niet, kon ik mij nou zalig genieten door mijn partij. Maar nu zit ons hier gehok. Ik laat me wel hier wat door jullie ompraten om lave dingen aan te vangen. En dan leg ik omdat jullie mij al die lave dingen laat aanvangen. Jullie? Voor wat van ons twee? Ons nooit is op die partij. Ik wil juist een naam voor Betty gevraagd om verloof te raken aan mij. Ja, ik ook. Ik wil Verina gevraagd. Ik ken jullie tijdens die al zeker dood bekommerd waar ik nog niet daar is. Arme Betty. Zij krijgt zeker vreselijk zwaar zonder jou. <tied> Als wat jij denkt niet. Betty heeft de oom wat toevallig die rector van die college is. En toevallig is hij ook je ijsvader van Jiri Kossijs. En die reden waarom ons niet vanavond op die partij is niet. En toevallig is hij ook Rina's voog. Oh, nogal ingewikkeld, nee? Ja. En om het erger te maken, moet altijd weer zijn toestemming krijgen voordat hij kan trouwen. Wat gaan aan? Ik was jou niet op je partijtje niet. Ons wacht al jullie aan voor jullie. Jouw dierbare oom, zoals gewoonlijk. Hoef jij niet meer om te bekomen? Nee, hij is naar vergadering toe. Hij komt eerst laat van aan terug. Hoe weet jij? Ik heb zelf al mijn bestelling gemaakt. Nou goed, ons is nou nu daar. Piet, jij moet wacht staan. En als je elke keer aan terugkomt, dan kom je hier volgens. Dat zal die dag weer echt gaan zo'n partijtje toe. En wat wil jij dan gaan maken? Jij dan eerst een nooi niet. Luister eens. Jij en Karel het elk geen een nooit geweld op verlief is. Ek, ek is verlief op de scene. Ha! Ek het nie nodig om my te bekommer oor een oentie, wat die oom het wat die rector is, of wat die voog het nie. Nou weet jylle wat, die oenties hou van my ook. Het jylle geroep? Ja, hoor ek hier, Janne. Janne, ons gaan vir een rukkie uit vir partijkie toe. Wij hier zo, 
Je moet niet weggaan nie. en als je een profi daar terugkomt, dan kan roep je ons hoor. Je kan veel koffie maken, maar moet in hemelsnaam niet aan die slaap raken. Wat? Oh. Uh, wacht net zo, so Bikkie. Frans, leer mij half kroon. Wacht zo, so, Bikkie. <coughs> Karel, leer mij half kroon. Wacht zo, so, Bikkie. Jan, leer mij half kroon, jong. Dank je. Dankie. En je kan mijn kleed gaan doen. Bye, dankie. En nu, kerels, partijk je toe. Voorkom of, of je niks mee omgeen nie. Ach nee, hoe kan je nou zoiets sê? Ek sê dit maar net, kinda. Ek is dol oor jou. En jy? Mm, ek hou kop. Maar ek hou nogal daarvan. Nou luister. Ek stuit vir niks. En hierdie ding gaan my nie afsit nie. Wat is dit, Karel? Moe nie my in die rede val nie. Jy sien sake staan so. Ja, Karel? Wees toch ernstig, Betty. Binnenkort sal ons honderde mijlen van mekaar afwees en... Dit kan dan jaren duur voordat ik jou weer zie. Nou ja, daar zou je moet opskut. Opskut met wat? Om mij te vrouw met jou te trouw. Jij, jij bedoel, werkelijk? Oh Betty. Ons zal natuurlijk mijn ooms de toestemming moet krijgen. Niet morgen ochtend ga ik hem bij dan. O, dat is niet zo so makkelijk niet. Hij zal zijn toestemming schriftelijk moeten geven. Hij zal zijn toestemming schriftelijk moeten geven. Ja, ik versta. Kom, zal ons loop? Goed. En uh, hoe is het gegaan? Jij ook? Jouw profi behoort om nou te zien. Ik weet, ik weet niet, professor. Wit gezei, je moet hier wachten. Uh, uh, Piet Lou, professor. Mij kon zo so dunk. Alweer Piet Lou. Kom aan, Piet. Dat is nou jouw beer. Kom zing voor ons iets, man. Doe nou aan, Piet. Want hou wat je gezet. Je hou van die noinkies en hou bij je van jou. Nooit 
can we say? Das Mars and Petters, das Kralen gesettes te kreeg. Das ook lelikes, mooies, das blondes en rooies vir my. op sy pos. Kom ons maak om wakker. Nee, maar om nie wakker maak nie. Ons eet eerst klaar. En ons daar al een paar pikjes oor blij, dan kan hy rik. Hy wil ons op sy pos aan die slaap. Is maar goed die oor prof in die vroeg teruggekom het nie. Wat my betref hoef die oor drel nooit weer terug te kom nie. Hulle moet om maar sy groot toon aan een spoetnik vastmaak, die oor swaap. Jy kan die rektor een swaap noem nie. Jy kan die swaap een rektor noem nie. Deppiet, vat hierdie een gewasje aan die sy gezicht. Dit sal hom wakker maak. Ja nee, dit sal hom wakker maak. Professor, papaya, professor. Ik denk die tijd het aangebreken om een voorbeeld van jullie te maken. Om te denken dat jij, Piet Lowe, jij wat al zoveel jaren hier is. Om te denken dat jij die voorbok is wat hier die jong mannen verleidt. Maar... Omdat jij zoveel ouder is, volgen jullie jou dood onschuldig. Voor mij om zo'n ernstige stap te nemen is bijzonder betreuringswaardig. Aangezien jij en Karel Verster binnen een maand zo klaar gekregen. Ja, wat is het nou? Ik is jammer, professor. Ik weet niet zal die omgaan als ik iets stuur niet, want is in verband met iets gesprek van Als Er was een paar woorden wat ik niet kan uitmaken. Nie. Ja, ja, natuurlijk, dat is bij je belangrijk. Wat er woorden? Het uh, is hartverscheurend voor mij om die vergadering neer te deel dat die stichting van ons voorgenomen uh, insectenkundige faculteit tijdelijk opzij geskuif moet worden. Ja, daar zal geen geld door die provinciale administratie beschikbaar gesteld worden. Hoe ik zie administratie? Tenzij een of andere privaat skenker, skenker. Uh, gevind kan worden, zal afgezien moet worden van die onderneming. Dank je, professor. Uh, ik kon niet helpen om te horen, nie, professor. En dit is uh, vreselijke jammer. Maar Piet heeft een bijrijk tante. En ik is zeker als zij genader wordt, zal zij die geld skenk. Zij skenk al eeuwig geld aan alle randen en richtings. Ja, professor, zij is bekend van vrijgevigheid. Uh, kijk hoe lang betaalt ze al voor Piet op je college? <coughs> uh, 
Het ik recht gehoor. Is jou tante filantroop? Nee, professor. Zij is een opperman. Oh, oh. <laughs> oh ja, 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 natuurlijk, ja. Uh, denk je, zij zal uh, gewillig wees om iets aan hierdie college te skik? Ik, eh, uh, ik zou niet kon zijn, nie, professor. Ik, uh, ik uh, heb haar nog nooit gezien, nie. Zij woont meestal van die tijd oor see. Kort na hulle trouw is my oom oorlede, en toe sy salon toe, was sy al rond een snaakse en aardige gogas versamel. Uh, jy weet, professor, uh, sy lom, uh, uh, waar die thee vandaan kom. Hmm? Een thee? Oh, ja, 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 uh, net nou. Uh. En uh, waar is jou tante nou? Op die oomlik is sy met vakantie in Natal, professor. Natal, ne? En uh, hoe lang sal sy daar wees? Ek, uh, Ik zou werkelijk niet kon zeggen, nie, professor. Als hij zo uh, geïnteresseerd is in insecten, uh, denk je uh, zij zal genieën voelen om een schenking te maken aan ons insectenkundige faculteit? Ik uh, is zeker zij zal, professor. Ja, ja, ik is zeker zij zal, professor. Daar is niet iets wat ik onder de aandacht moet brengen, professor. Piet, zijn tante, heeft een bijen zwak hart. En ik vrees, als hij moet hoor, en wat een Bernarde toestand pitans verkeer, zal het nadelig wees voor haar gezondheid. Wel, heren, met die oog op die feiten wat aan die lucht gekom het, en natuurlijk die toestand van die dames hart, zal ik die positie in herziening neem. Jullie kan maar gaan. Dank u, professor. Ja, professor. Uh, baie dank u, professor. Kom hier. Wat de Josie hier nou aangevang? Waren die met tante nou die ding aangestreep? Wel, iemand moet iets gezegd. Je hebt op die punt gestaan om gescoorst te worden. Om, omdat je ons in die moeilijkheid gebracht hebt. Ja, en je hebt dikwijls gezegd dat ze jou heel te massaal onterf als je in die moeilijkheid raakt. Dat is recht. Wel, nou is er nog groter moeilijkheid. Mijn tante is alles behalve vrijgevig. Iedere jaar moet ik haar zo wat al eens zien die gelden. Ze is, ze is vrekzijnig. Dus die zijnigheid niet. Ze wil maar niet aan geld morst niet. Hey, ja, uh, geachte mevrouw Opperman. Dit het mij bijna verheug om van die neef Piet Lul te vernemen dat u bijna belang stel in insectenkunde. Een punt. Graag wil ik van een van die... Hallo, hoe is jij? Ik heb dringend een boodschap gekregen, je komt spreek. Dit is recht. Mijn oom is ook hoor voor Piet's tante. Hij heeft nou net een brief getekend waar hij vrouw wel kan komen bezoeken. Hij wil weten of volgende dinsdag een lees zal wees. Ik wil die adres van Piet krijgen. Wacht een beetje. Ik kan je die adres geven. Hoe kan jij? Dank je. Mevrouw Opperman, uh, ik denk dat het moet even is. Uh, ik kijk. Sabatani. Dat is trek mooi rivier. Is zij werkelijk zo so rijk in filantropisch? Uh, wel, uh, zij is rijk. Mm, en zij brief me altijd dat uh, haar neefje om vertellen dat zij zo so rijk in filantropisch is. Wel, ik moest aan iets denken om dat die vertnoorsing niet te rijdt. Ik het zo so gedink. En waar gaan het als eindig? Jullie gaan jullie uit het ding beland. Ik moet bij die postbus bij je. Zal ik jullie allemaal via je post? Zal jij? Dank je. Het is een plezier. Zien je weer. Al wat ons moet doen, is om jou profie aan die lijntje te hou met die uh, rijk tante van jou, per maand. Dat is die hele wereld recht. Hier is die brief wat die ouwe naar geskryf het. En wie zijn jy, sal die weer skryf nie? Uh, wat staan in die brief? Wie lees nou ander mense brieven? Sê hier, laat ek sien. Ek kon so dink. Haar dierbare neefie. Dat is nou ik. Het voor hem gezegd dat zij zo so vreselijk, vreselijk filantropisch is. En mag je haar volgende dinsdag bezoek. 
Sy sal alles achterkom om my onthert. Ach, maar dit maak met sy saak nie, sy sal met sy nou die brief kry nie. Nie hierdie brief nie, maar hy is nie mankelik nie. Hy is om het weet skryf. Ek het nooit so daar aangedink nie. Het niemand die taand wat ons vir een eer of wat kan leen nie. Maar hoe sal dit ons help? Al wat jy hoef te doen is om jou rechter te besoek en te sê dat sy dit sal oorweeg en weer te laat spat. Dit sal omstil. Hy sal ons ons vreselike oortreding vergewe en die ene kap is onlangs. Jy sal nooit iemand kry om dit vir jou te doen nie. Ek weet van iemand wat ek kan doen. Wie? Jy! Huh? Jy! Ek, ja! Hy? Ja! Nee! Jy het al dikwels die rolle gespeel van vrouwens in toneelstukke en jy hoor jou te mal gevloos. Ons kan makkelijk die kleren hier. Ek sal dit nie doen nie. Nou, wat is nou so moeilik daarom, Trent? Tien minuut in die rektorse kantoor met jou rug na die licht toe. Hy sal jou nooit herken nie. Dis al, dis makkelijk, man. Dis makkelijk vir jylle om jy idees te kry. Maar ek sê nou veel, ek sal dit nie doen nie. Ek leeg af die dier jylle. Jy is een baie groter moeilijkheid as ons. Ons het nie een erfboorsie om te verloor nie. En as jou tante moet hoor en wat jy jou nou begeef het, kan jy my jou erfnis op jou maag skryf. Ek gee nie om mys, ek kan nie geld hou. Ek sê veel, ek sal dit nie doen nie. Jy sal? Ek sal nie. Jy sal? Ek sal nie. Jy sal? Ek sal nie. Jy sal? Hy is mys nou aan, kerels. Weer een tweeling van my man. Blaaaaaf! Paas in die rektor sy kantoor, en die rektor sy my dadelijk soende kom. Goed. Ja, natuurlijk, professor. Enige vader sal ontsteld wees, as hy moet verneem dat sy sien moendlik geskors gaan word. Maar ek het juist vir u kom sê, professor, dat het vir my financieel onmoendlik is om hom langer op college te hou. Dus, hy sal in elk geval moet weggaan. Maar, dan weer moet ons erken dat ons allemaal jong was. En ek persoonlijk, professor, was maar altyd een piekie van een karnalie. Kom binnen! Dag pa, dag sien. Wat is snaakse dinge oor ek van jou? Is dit waar? Ja pa, ek vrees dit is. Wel, ons kan dit nie nou hier bespreek nie. Sal jy ons verskoon, professor? Ja, sierlik. Ons sien mekaar teetijd. Kom binne. Professor, hier is een dame om u te spreek. Dame, laat ze maar binne kom. Ek het jy daardig herken. My neef het jy baie van u geskryf. Ek is my vrou opperman van Silon, waar die thee vandaan kom. Aangenaam. En ek het gekom om my lieve neefie Pietie Lou te besoek. Maar my vrou opperman, dit is een aangename verrassing. Een uiters aangename verrassing. Ek het net gister aan u geskryf. Of was dit eer gister? Ek twyfel of die brief al gepas is. Nee, dit is nie. Dit is nie? Nee, dit is nie, want as het gepost gewees het, so ek het gekry het. U sien, ek ken die postbode. Natuurlijk, ja, 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 natuurlijk. O, Karel, gaan sê vir Piet, sy tante is hier en hy moet dadelijk hierheen kom. Hy, kan nie, kom nie, professor. 
Uh, hij is in die bed, hij is een beetje gripperig. Ach, foei toch. Nee, laat staan nou maar. Ik zal hem later gaan bezoeken. Uh, goed, uh, uh, laat staan om dan maar, Karel. Uh, dis al, dankie. Uh, goed, professor. Wel, professor. En hoe vorder mijn lieve neefie? Ik hoop goed. Mevrouw Opperman, dit is nooit makkelijk voor een man van zijn ouderdom om hem aan te pas bij jong studenten nie. En toen ik destijds ingewillig het om hem als student in te schrijven, heb ik gehoop dat zijn ouderdom hem zou helpen om een goede invloed op die jonge studenten uit te oefenen. Maar ik. Uh, ik is bevreesd, mevrouw Opperman. U, u zal u moeten voorbereiden voor die ergste. Oh. U neef, mevrouw Opperman, het is slechte invloed in die college. Hij verlei van die andere studenten. Moet niks meer zijn, nie. nie een woord verder niet. Mijn hart, mijn hart. Oh, ik voel ik aan mijn hart aanvalken. Hoe ik is zeker ik ga een hart aanvalken. Mag een beetje branden bij me, vrouw, een beetje branden bij Betty, Betty. Oh, oh, die vrouw is toch nooit hier, nee. Of oh, mevrouw. Huh? Oh, stinger, ja. Ah ja, hier mevrouw. Ik voel je nou een beetje beter, mevrouw. Ja, ik voel nou beter. Ik voel nou bij beter. Ik is zeker, ik voel nou beter. Oh, professor. Je moet toch nooit weer voor mij zulke dingen van mijn lieve neef in Pity zijn. Als hij geschorst moet worden, kan dit mij dood kosten. Ja. Ik is zeker dat ik mij dood kos. U weet, professor, ik zal enige iets geven, liever als dat hij geskorst wordt. Enige iets. <lacht> ja, nu voel ik werkelijk beter. <lacht> maar, uh, uh, zei mij, professor, die gebouw, hij is nogal uh, bij je ouderwets, is hij niet? Ja, mevrouw Opperman, maar ik vrees dat zal heel wat geld kost om dit te moderniseren. Maar professor, wat kan dit nou kosten? 50.000, 60.000? Sommige kleine regie. Maar mevrouw, 50.000 is genoeg voor ons nieuwe insectenkundige faculteit. En zet, wat er insectenkundige faculteit? Oh, mevrouw. Ik wil juist een beroep doen op uw bekende vrijgevigheid om ons te helpen om ons nieuwe insectenkundige faculteit tot stand te brengen. Op een andere tijd, professor. Op een andere tijd. Op die ogenblik kan ik net denken aan mijn lieve neef Pity en zijn groot moeilijkheid. En zijn twee loyale kamermaats. Ik moet Pity nou dadelijk gaan bezoeken. Tot ziens, professor Anne. Denk maar weer daar weer na, hè? Oh ja, mevrouw, ik zal. Met die weten dat hij ons moeilijk kan helpen, zal ik die zaak in heroverweging nemen. Ja, ik zal weer daar weer nadenken. Ons zal het bespreek voor u vertrek. Uh, maar u blijft toch zeker uh, voor ons jaarlijkse braaifeest uh, vanavond niet waar? Nie? Oh ja, natuurlijk. Tot dusver was ik nog op allemaal. Uh, oh, ik bedoel, ik, uh, ik, ik moet er werkelijk gaan. <laughs> Uh, zal ik samen die gaan, mevrouw? Ik zou niet als ik hier was, nie, professor. Buitendien, ik zou hem graag alleen willen zien. Misschien, ik heb hem nog nooit van tevoren gezien. Nie. 
Verster? Uh, Verster kan u wees waar zijn kamer is. Uh, ja, professor? Uh, wees mevrouw Opperman waar pietloze kamer is. En uh, breng haar dan om thee te drinken. Uh, goed, professor. Dank je, professor. En als je daar weer nadenkt, denk toch aan mijn hart. Tiddle, tot je tijd. Wie hebben jullie om een dame waar te behandelen? Nie? Wel, hoe het gegaan? Wat heb je gezegd? Kon je dan recht plooien? Nee. Maar uh, ik heb een aanvraag aan Sahara gekregen. Eén voor jou, één voor jou en één voor mij. Maar jullie denken voor niet dat het zo makkelijk is om die zaak recht te plooien? Wat? Hij gaat niet eerst die zaak hier denk. En ik waarborg niks. Nie. Dan moet je die ook bewerken. Nee, als ik het kan verhelpen, nie. Ik raak niet aan om het te hard nie. Je zal moet. Ons kan niet zaken zo laten staan. Nie. Dat helpt niet om te argumenteren. Ik is klaar met die hele affaire. Je hebt gezegd tien minuten in die provincie kamer met mijn rug naar die lucht toe. Kom hier. Hier. Doe je los, mijn net, los, mijn net. Maar niet vergeet niet. Ik heb de teerbestelling met die profi. Stel aan Colonel Bota. Aangenaam. Aangenaam. En die thee zal nu hier wees. O Colonel, mevrouw Opperman, help ons dan met die geld voor die nieuwe insectenkundige faculteit. Is dit zo, mevrouw? Wel, Colonel, u weet hoe dit is. Mijn jullie man het mij zo baie geld nagelaat. Dat ik gevoel het, ik kan niet beter doen als om dit aan verdienstelijke zaken te besteden. En weet u, van dat ik zo so bij uitgee, nou stroom dit eenvoudig in. En dit nou, dat ik niet eens een man heb om mij te helpen spanderen. <coughs> ja, kom, laat ons zitten, mevrouw. Kom, nou, zal je alsjeblieft daar gaan zitten. Mevrouw Oppermanse aankomst hier vandaag is een groot verrassing. Ja, professor. Die leven is vol verrassings. Oh! Oh, het is toch jammer, mevrouw. Jammer toch, hè? Au! Koei! Wat maak jullie? Nee, uh, ons gaan een om dit te drinken. Nee, wacht. Koe, luister eerst hier. Kom. Ons het nou nog meer als ooit tevoren my oomse schriftelijke toestemming nodig. Hoe bedoel jy? Betty het iets gekry. Ja, ek het een document gekry waar het staan. Ek het tijd gehad om alles te lees nie. Daar staan dat my oomie volle gebruik het van Rina en ek sy geld totdat ons die dag terug. Wat sê jy daar? Wil jy vir my sê dat hy nie net sy toestem moet gee as jy wil trouw nie? Maar boon op die gebruik van jy geld het totdat jy enig trouw. 
Wel, ja. Doe dat ons moendag is. Echt, wacht tot je 21 is niet. Ons zal een plan maken. Wat ga je doen? Doe maar, ons zal een plan maken. Dus nee, zei je dat ze ons zal een plan maken. Kom eens gaan terug Is er nog die kolonel? Nee, dat is nog niet gekomen, nie, maar ik kleur niet zo lang geweest. Nie. Frans, kom ik hier. Schoon mij om lekker. Zeker. Mijn enigste bloedverwant is mijn lieve klein neefje, Pietje. O oh ja, natuurlijk. En hoe gaat het met hem nou? Ik hoef niet eens iets ernstigs te zien. Nee, ik geloof niet eens iets ernstigs, nie, professor. Maar ik heb hem gezegd met vandaag rust. Ik denk het zal het beste wees als ons hem vandaag niet weer stuur. Nie. Nee, ons is zorg dat hij niet weer gestuurd wordt. Nie. En zei toch maar net, als daar iets is wat hij graag wil hij moet krijgen. Ja, kom binnen. Ja, kom maar gerust binnen. Laat ik jullie bekend stellen. Mijn nichtje Betty. Aangenaam. Aangenaam. En uh, mijn pleegkind Rina. Aangenaam. Mevrouw Opperman, Pietse tante. Mevrouw Opperman? Ja, mijn kind een groot verrassing. Mevrouw Opperman is hier aangekomen terwijl mijn brief nog op pad was naar haar toe. Uh, ja, maar kom zet maar. Die tier zal nu hier wees. Nee, wacht, professor. Ik wil dat die jonge dames moet bij mij zitten. Kom mensen, kom zitten bij mij. En zij mij, als alle jonge nooitjes in jullie kantrij zo mooi is als jullie twee kies. Kijk ze aan. Ik heb jou gezegd dat ik niet kan bekostigen om jou langer op college te houden. Maar ik denk. Ik maak daar ook nog een plan. Ja, ik meen, ik heb het weg gevind. Gaan pa die geld ergens leen? Nee, kijk, ik is oud, maar nog niet koud niet. En ik meen, ik zie daar een weer kans voor je dan. Ik ga met de schatrijk dame trouwen. O, ik verstaan. Pa het verlief geraak op een of ander mooie jongen. Nee, kijk, <laughs> zij is niet eens mooi niet. En ook niet meer zo jong niet. Maar zij daarom één ding in haar gins, geld. Dus daarom moet je een professor zo maar draaien. Om die waarheid te zeggen, ik denk dat je het zelf ook op haar. Maar pa, pa bedoelt toch niet? Mevrouw Opperman niet? Hoe kom niet? Ik is niet gebrekkelijk niet? Hoe kom lijkt je zo verbaasd? Ik is nog heel te jong genoeg om weer te trouwen. Ja, pa, ik weet, maar het is onmoendelijk. Het is maar wat jij denkt. Jij kent je eigen pa nog maar slecht, jong. Ik ga net voor mij recht maken, een bos die blommen ergens niet aan krijgen. En dan zie je zien je pa daar je semelbroek koud zit. Frans! Man, ons wil iets moeten doen om trein Piet. Jij moet gezien toch gaan uit de keren met Betty. Hij is bezig om hier die taan te spelen even om uit te bijten. Ach man, dat is nog niks. Daar gaan beide erger dingen als dit gebeur. Wat ze erger dingen? Pa wil flerk sleep bij Pietse tante. Blaas my koud. Goeie genacht, dat is voor jou ding. Het jy probeer weg keer nie? Nee man, jy ken van pa. Hij is een rechte ou harde kop. Niemand sal hom van sy plan laat afsien nie. Hy is juist nou weg om hem te gaan skeer en recht te maak, want hij is vastberaad dat hij ou profie om nie moet koud sit. Wat maak ons nou? Als moet Piet met zijn waarschuwen dat hij je huwelijks aanbod te wachten kan wees. Uh, kom binnen, kom binnen. Uh, die dames zal nou, 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 nou hier wees. Uh, waar is hulle, professor? Oh, hulle, uh, hulle is naar die, uh, hulle het, um... Ik wil maar twee mensen van zes naar wit van ik zien. En nu zal ik je niet vertellen. Dat was één keer een handelsreiziger. Nee, en hij aanste alsjeblieft. Daar is niet veel tijd en ik wil iets paar belangrijks met u bespreken. Hoe zit u de hand nodig? Rechter. Wat is dit? Wel, u ziet ik in. Ik nee. begrijp maar al te goed. Jij en Karel is verliefd en jullie wil trouwen. Dat is recht, Frans en ik ook. 
Ons moet my voor sy toestemming kry, ons kan nie sonder sy goedkering kry nie. O jylle dierbare dingetjes, ek wens jylle alles van die beste toe. My oom is een baie moeilike man, hy vergeet soms wat hy gesê het. Om te verhoed dat hy nie van plan verander nie, sal ons sy toestemming skriftelik moet kry. Tante, was jy al ooit verlief? Wie ek? Baie keer aan my poppie. Dan weet jy wat dit is en hoe dit voel. Maar natuurlijk, ek wil het hee. Is Maaste sy thee? Dank u, Abramse. Maaste, ek het nie gewet of Maaste wil Maaste sy thee en Maaste sy fancy wit thee pot wil gehad het thee, of Maaste sy fancy bonte ene Maaste. Toe bring ek al twee Maaste, Maaste sy wit ene en Maaste sy fancy bonte ene Maaste. Ja, ja. Maaste, ek is jammer dat die is laat, Maaste, maar daar was vandag alweer die melkie. Ja, goed, goed. O, steen dan op u, u sal dit vir ons doen. My dierbaarste poppies, ek sal my best doen. En ek kan julle verseker, dit sal my heel beste best wees. O, dankie. As ons nou terug gaan, sal ons elders gaan teedring, om vir een my oom alleen. Nee, dit is niks. Hoe ga jylle nou niks? Natuurlijk is dit sommer niks. Waarover kan hylle twee nou kwaad wees? Twee sikke gezonde jongmans met die hele toekomst voor hylle. Ah, ek sien uiteindelik het die thee gekom. U weet, professor, in Ceylon, waar die thee vandaan kom, bedoel hylle dit baie ratser. Kom jylle, ons gaan elders thee drink. Kom. Sal ek moeder wees? O nee, toe maar mevrou, ek sal skink. Jy is seker moeg na jy reis. O nee, professor, ek is glad nie moeg nie. Jy moet onthou, ek is geen gewone vrou, mens nie. Laat die thema so bykie trek. O mevrou, daar is iets op my hart en ek wil ontsla raak daarvan. O professor, lei jy aan winde. Laat ek jy help. Nee, 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 mevrouw, nee. Dit is nie een lichamelijke leiding, nie. Dit is een leiding wat u so makkelijk kan verhelp. Rechte. Ja, mevrouw. As een wevenaar is my leven maar een saam en droef. Maar nou het een goeie engelkie gekom en nie wil leven in hoop en liefde gebring. Ja, mevrouw. U het het nie mag om u die gelukkigste man op aarde te maak. Waarlik, maar professor, u het ook in u mag om sekere mense gelukkig te maak. O, my mevrou, ek het nooit kon droom. Ja, professor, u nig hier in die pleegkind wil graag trouw. Maar het is so hoge achting vir u, dat het nie wil doen sonder u toestem. En ek het beloof, om dit vir hulle te kry. Jy gaan my toch nie weier nie? O, maar dit moet skriftelik wees. O, mevrou, jy geringste wens is vir my een opdracht. Maar moet nie nou dat ons oor hulle praat nie. Ons het nie veel tyd nie. Ons is so min alleen. En ek wil graag... Mag ek binnenkom? Ha, kolonel, u is net betijd, so ons gaan net thee drink. Professor, sal u daar sit? Dankie. En kolonel, sit u hier? Dankie. In Ceylon, waar die thee vandaan kom, is ons baie gestel daarop hoe ons thee gemaakt word. Was jy al ooit in Ceylon, kolonel? Wat my keer in die professor... Niks nie, mevrouw. Jy het net maar per ongeluk een beetje thee op my geskink. Het ek, waar? O, professor! Ek is vreselik jammer 
Laat ik u helpen. Oh, dat is niks wat mijn vrouw net maar een beetje thee. Ach, de professor, laat ik u helpen. Ja, het is rechtig niks om bekommerd door te wezen, mevrouw. Mevrouw. Maar hij broek is net. Nee, ze blijft, mevrouw, dat is niet nodig. Nee. Ach, professor, laat ik u afdroog. Nee, ze blijft toch niet, mevrouw. Verskoem mij toch, ze blijft weg. Ik moet andere kleren gaan aantrekken. <tied> Nou kan ons twee keer zeker een beetje thee drinken. Oh, kolonel, is de Harry Blomme voor mij? Ik verdien natuurlijk bij je, Peter, maar het is al wat ik in de haast niet aan kon krijgen. Oh, ik denk, hij is lieflijk. Mevrouw, ik heb gesmag naar jullie oomblik. Ik wil graag met die gesels. Oh, kolonel. Je laat me plus. Nee, rechtig, mevrouw. Wat ik wil zeggen is baie belangrijk. Nou, praat dan, kolonel. En praat gauw. Want ik sterf om te weet. <laughs> mevrouw Opperman, zeg mij, hoe lijkt ik voor u? Hoe lijkt u voor mij? <laughs> je weet, ik weet het precies niet. Maar, maar je lijkt, soos je lijkt, als je zo so lijkt, lijkt je niet, kolonel. <laughs> mevrouw. Hmm. Uh, wil je niet een keer samen met mij in die tuin gaan stappen? Nee? Graag, kolonel. <laughs> Hai, jullie mijn theertijd voorbij. Ik moet lopen. Ik kom samen. Zien jullie later. Kom samen mee. Kom. Zeker u, dat in hierdie boezem van mij een warm hart klopt. Warm, nee. Hm. Mevrouw, weet u hoe ik op hierdie oomblik voel? Zo so werkelijk niet kan zijn, nie, kolonel. Zo is een eenzame reiziger in die woestijn, wat een tere blommetje zien bloei. Hierdie blommetje betekent oneindig veel voor hom. Baie jaren zoek hy al daarna. Hou je van tuin maar, kolonel. Mevrouw, weet u wat een man wat eenzaam in die woestijn dwaal, meer als enig iets anders begeert? Als ik zo moest raai, kolonel, zou ik ze een koude bier. Wel, ja, moeilijk. Een blom, een prachtige, lieflijke blom, om kleur aan een vaal leven te verleen. Dat is weer wat ding. In hierdie warm hart van mij zal die blom veelig groei en floreren. Maar zal al die het aan mij laat verlet nie? Ach, mevrouw, moet niet zo so cool wees nie. Lieve klein blommetje, denk aan mij. Boem, kolonel! Het, het ek iets gesê wat die aanstoot gee, mevrouw? O, kolonel, dit spijt mij waternat. Maar wat u begeer is ganskelijk onmoendlik. Onmoendlik? Hey, nou... Wat me keer, mevrouw? Uh, nee, kolonel, ek... Uh, u weet, ek, ek, ek is geen gewone vrouw, mens nie. Ach, kom nou, mevrouw. Ja, nee, kolonel, het is maar die grootste leedwezen wat ik dit moet herken. Wel, <coughs> moet ik aannemen dat mijn hevelijks aanbod van die hand gewijs is. Wil je niet weer daar oor nadenken, nie, mevrouw? Nou ja... Baie dankie vir die bekoorlijke geselskap en ek bid u vaarwel. Cheerio, kolonel. En ek hoop u krijg een blommetje om te pluk. Die ouwe haan. Hoekom het jy so'n swaap gemaakt van my pa? Ek het nie een swaap van jou swaap gemaakt nie, jou swaap. Hoekom het jy om nie kort gevat en sommer dadelike huwelijks aanbod van die hand gewees nie? Nou, hoe kan ik ze huwelijks aanbod van die hand wees voor hy dit nog gemaakt het? Geen dame kan dit doen, nie. Ik eh, moet voorzichtig wees wat ik doe. 
Dalke land ik nog in die echt scheiding zo. Ah, mevrouw Opperman. Die profi, verdamp jullie twee. Ah, oh, mevrouw, ik heb oor als gesuk voor u. O, oh, professor, u moet het niet gedoen het nie. Ah, mevrouw, kan ons niet op plekje zoek wat meer afgezonderd is nie. Zekerlijk. waar je meneer Piet Lou kan krijgen. En als je hem krijgt, zeg omdat hij tante van zijn lonen ziet en wil hem graag spreken. Uh, je zal me ergens in die tuin vinden. Goed, mevrouw. Wat heb ik hier van ons? Hier is iemand wat ons misschien kan helpen. Verschoon mij. Goedemiddag. Goedemiddag. Verschoon mij, meneer, maar misschien kan u mij helpen. Ik zoek naar mijn neefje. Als u zoekt naar iemand, kan mij zeer niet moeilijk helpen. Hij woont ook hier, Frans Bota. Bota? Bota? Wel, meneer Bota, het lijkt voor mij of ik beter gehuurd heb als u. Mevrouw, daar roer iets. Maar het is net of ik niet kan helderheid krijg. Zo so gaat het met de jong man wat beloven. Net om gewoon weer alles te vergeten, nee? Nee, dat kan niet wees nie. Die naam was. Het is, het is op het punt van mijn tong. Mijn noois van was Lou. O ja, Francina <laughs> Lou. Een levende leven. En beschouw haar. Nog niet zo so mooi en bekoorlijk zoals altijd. En koosboeters zijn nog steeds die vleiendste dingen. Is ik blij om jou weer te zien. Zeg mij, hoe die leven jou behandel? Wonderlijk goed te oordeel naar jou voorkomst. Wel, ik heb ook getrouwd. Maar mijn man is kort na als huwelijk oorlede. En nu is ik alleen in die wereld. Mijn naaste bloedverwant is mijn neefje wat hier op college is. Ik zal graag mijn zin aan jou wil bekendstellen, Francina. Ik zou graag met hem wel kennis maken. Hij is hier ergens rond, uh, samen met de maat van hem. Hij onthaal twee jonge dames en hulle kamermaat zijn tante van Salon af. Tante? Van Salon af? Ja, en mevrouw Opperman. Een baie indrukwekkende dame. Ik moet jou aan haar voorstellen. Ja, ik zou baie graag wel ontmoet. Uh, je zei, zei ze mevrouw Opperman van Salon. Ja, Francina. Terloops, zei mij, wat is jou getrouwd uh, van? Een mijne. Um, Morka. Wat zo? Zeg mij, is je niet les voor kopie nie? Dat zal heerlijk smaak. Misschien kan je mij dan bekendstellen aan mevrouw Opperman. Ach nee, mevrouw, moet het alsjeblieft niet zo zijn. Ik herhaal, ik is bij jou ontevreden met u. Ach nee, alsjeblieft, moet het alsjeblieft niet zulke dingen zijn. U heeft een belofte gemaakt. Een belofte gemaakt? Ja, en beloftes maak schuld. O, ja, 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 maar echt het schandelijk vergeten. Uh, herinner mij, alsjeblieft, mevrouw. U heeft beloven om uw toestemming te geven tot die twee dochters huwelijk. Ach, mijn lieve mevrouw, hoe kan u nou daar oor wil praten? Als ons zo so bij het om voor elkaar te zijn. Oe, en wat het ons om voor elkaar te zijn? Mijn lieve mevrouw, ik smeek je. Luister naar mij. O, fluister, ik luister. Al twee mij oren staan bak. Ik kan je niet begrijpen. Nie. En die tijd gaan voorbij. Nee, ik is nog glad niet tevreden met u. Nie. En ik zijn je woord verder voordat u uw belofte nagekomen hebt. Nie. Oh, genade. Is dit al wat u begeert? Mijn lieve rector, het is die alfa en die omega. Die begin en die einde van die hele story. En uh, dan zal ons mekaar beter leren kennen. Dan zal ons mekaar beter leren kennen. Doe elstien. Excuus. Nee, ik zei het. Doe elstien. Mevrouw, wat moet je er voor die ziek? Nee, nee, dus de sommige niks is net. Het is zo uh, uh, een beetje warm hier onder die... Oh. Mevrouw, warm? Ik heb gedacht dat het een beetje koel is. Oh, mevrouw, kan ik je helpen? U weet hoe dit is, professor. Ik is die weduwe van een boer wat altijd jong keren geleerd heeft. Twee van mijn opa's was de jockeys. Hè? En hoe, hoe, hoe graag nog? 
Die wil vertoeven. Moet die mij verscoren. Ik, ik moet nou rechter gaan. Luister, ik heb een beetje gepraat en ons is besluit om te trouwen. Maar die oude profie is die boomstomp in ons pad. Is dit zo? So? Hulle moet me sy toestemming kry om te trouw of hulle is hulle erfnis kwijt. En dit ris op jou om die toestemming te kry. Kijk hier, as ek het recht kry om die toestemming te kry, dan doen ek het terwille van die nooiers, nie terwille van jylle twee nie. Maar, uh, my leven is nie meer veilig nie. Die oude profie word nou skoon broeis. Weel wat sê hy vir my? Wat? Nee, ek sê die lewe is nie sê nie, jylle is nog te jong en te nat achter die oore. Luister. Jy kan maak wat jy wil, maar jy moet jou gedra soos een ordentelike dame, dis nou maar seker. Ek hou niks van die rieloos bandige maniere van jou nie. Kijk, hier is jylle nie van die maniere waarop ek het doen nie, dan trek ek jy die kleur uit, en dan kan jy dat self doen. Bou nou een volk met een volksmoeder soos hierdie ene. Jy is een skande vir ons volk, man. Ek sê, maar as jy nie al van hou nie, dan kan jy dat self doen. Ja, nou laat jy jou vriend in die steek. Wat is wat vriend is jy? Kijk hier, kerels, jylle dink is een grap. Maar ek is nou net tot hier by my strot toe vol vir die reële affaire. Maar aan die ander kant weer. Ek doen dit net terwille van die nooikies. Ek het hulle beloof. O, Brobby? Hier kom ek. Mevrouw. 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 Luister na my mevrou. Jy is my eers moet vang. Kopiteer, mevrouw. Ja, graag. Baie dankie, kolonel. Laat ek u bekend stel. Mevrouw Morkel, mevrouw Opperman van Zulon. Baie aangename kennismaking, mevrouw. Aangenaam. Ek wou u dolgraag ontmoet het. 
Rechtig, mevrouw Merkel. Ja, klinkt mijn naam niet vrij bekend, niet? Merkel, Merkel. Ja, nogal. Ah, rek die springbok niet waar, niet? Ja, moeilijk. Maar uh, ik heb die oorleden man bij je goed gekend. Waarlijk? Ik, ik bedoel, waarlijk? Ze is, uh, is die zeker, dus is diezelfde man. We zien echt, uh, ik kom van Salona, waar, 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 waar die thee. Ik bedoel, je, je verwaar mij niet met iemand anders. Nee, glad niet. Oh. In teendeel, alles staat mij bij je helder voor die geest. Zo blij. Ik zou zo graag nog oor u oorleden man wel gezels het. O, gaat. Excuse? Nee, 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 ik, ik zei zo maar, dat is gaaf. Zeg voor mij, waaraan is hij zo skielijk oorleden? Wel, uh, gebrek aan asem, mevrouw. Oorrechtig. Ja, verbeel je. Toen is je laatste asem uitblaas. Is u een? Voi toch, hoe treurig. Ja, is dit niet. Mm. Net. En hij skop je immer. Die man het een baie sprankelende geest gehad, het hij niet. Ja, maar somtijds het hij te veel gesprank. Mevrouw Opperman. O, oh, professor, ik ben nu net gekomen. Ik is feitelijk op pad. O, oh, verskoon mij alsjeblieft. O, oh, professor, hier kom ik. Hier is ik en hier is die document. Ah, eindelijk. Ja, daar is dit, mijn engel. Dank je, professor. Ah, noem mij Doensie. Wat is pikfijn? Doensie. <laughs> en uh, kan ik maar nu die uh, ja-woord uh, aanvaren? Ja, je kan hem maar de hele affaire bekend maken. Doensie. <laughs> En nu, ga ik mij net een beetje opknappen. Ah, die professor. Laat ik je bekend stellen. Professor Stein, mevrouw Morkel. Ah, ben je te kennen? Wel, Cornel, ik kan mij geluk wens. Hoe kom? Ah, ik is de gelukkigste man in die wereld. Ja, allemaal zijn er getuigen van mijn groot geluk. Ik vertrouw, ik kom naar ons jaarlijkse bridefeest vandaan. Verskoon me toch eens een brief. Had het om weer gekomen? Ik, Karai. Heeft mevrouw Opperman gevraagd met om te trouwen? Zo, ook Karnali. Denk je, zij het ja gezegd? Ik denk dus wat gebeurt. Is je spijt? Nee, en nee, glad niet. Begeer je niet haar miljoenen niet? Echt? Eh? Hmm. Niet voor één ongeluk, nee. Vooral niet nou dat ik jou weer gezien heb. Nee. Bedoel je dat jij arme wederwees zoals ik verkies voor haar met al haar geld? Geld maakt een mens niet gelukkig. Dank je. Ik voel geëerd. Bij je geëerd. Ja, op de jaren worden gaan ons trouw. Ja, op de jaren worden gaan ons trouw. Maar op die hette schertje en met die jongmans kijk daarna. Die jongmans samen zijn de trouw en samen zijn ze ja. Kom dans, morgen is daar minder kans. Moet nou niet steen nie, en moet ook niet vleen nie, want daar is mijn kans op een dans. Krijg nou jou nooitie de slaat, iets doen is beter as plaat. Stoot recht jou kleefie, en vaat om maar leefie, en wat voor die vloer met jou maat. Ja, 
dames en heren, dus te danken aan mevrouw Oppermanse invloed, dat ik toestemming gegeven voor mijn nichtje om met meneer Karel Versterl en mijn pleegkind om met meneer Frans Boerte te trouwen. <tie> En nu, dames en heren, heb ik een baie belangrijke aankondiging om te maken. Ja, een uiterst belangrijke aankondiging. En dit is dat ik binnen enige dag met mevrouw Opperman in die huwelijk ga treden. Wat die duivel van die nou aan? Nee, 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 moet niet worden, nee, maasde. Nee, maasde, want ons is net de exit het maasde. En niet te zeggen, after all, maasde. Exit het wel happy in de best regulated zijn families. Nou, hier is een wat nog, wat, wat nog niet stuk het is, maar... Een kera, maasde, een kera. Daar is die borreltje, het nog zijn probertje. En hij heeft niks nog gekomen. Hij is nog oké, maasde. Kan jij nog niet een skunt boord draan, nie? Of course, ja, maasde. Maar ik schrik daarom groot als ik gewoon maar zo praat van wedding bells. Hoe praat? Doe er niks met jou uit te wijn nie. Maar maase, Piet trek altijd aan soos een vrouw mens maase. En dit wil nie sê dat maase met my baas Piet kan trouw nie. Piet? 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 Piet Lou? Wil jij mij vertellen dat ik voor die gek gehouden is? Dat is laag en achterbaks. Geef mij mijn document terug. Dat is de afwerking verkrijg. Nee, nee. Het is nou mijn. Het is onze. Geef hier op. Hier, die document is onder valse voorwensels verkrijg. Dit is gegeven een ruil voor een groot som geld. Genoeg geld voor ons nieuwe faculteit. En nu is daar geen geld mee. Verskoon mij alsjeblieft. Maar wie sê daar is nie geld nie? Mevrouw, sal jy asjeblief jy neus hier uithou. Jy het absoluut niks hiermee te maken. Dit spuit my om jy so te moet ontnuchter, professor. Maar dit het wel degelijk baie met my te maken. O? Ja, professor. Hierdie document is aan mevrouw Opperman geadresseer, nie waar nie? Mevrouw, ek kan nie sien hoe dit jy raak nie. Wel, ek is mevrouw Opperman. Dus, hierdie document... Wat voor mevrouw Opperman bedoel was, het nou bij zijn rechte bestemming uitgekomen. Ja, dat is recht, koos. Ik is mevrouw Opperman van Salon. Piet zijn tante. Ach, professor, moet niet voor Piet kwaad wees nie. Hij het niet voor ons verdoen. En nou, professor, voordat u drastisch optreedt in oor my nevi, wil ik u meedeel dat ik alle geldelijke beloftes wat aan u gemaakt is, zal nakom. Uw insectenkundige faculteit zal ik krijgen en die ook college zal heel te mal moderniseer worden. Dank je, dank je mevrouw. Bye, bye, dank je. En het spijt me enig dat ik flussies zo so onbeskof was. Bye, bye, dank je. En nou mevrouw, zal u zo so vriendelijk wees om mij toe te laten om met die dierbare nevi af te handelen. Op mijn eie, besondere manier! Kom hier! Kom hier! Als ik jou in die handen krijg! 